हेलो फ्रेंड्स टुडे टॉपिक इज द इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है स्पेशली टेंथ बोर्ड के बच्चों के लिए और ट्वेल्थ बोर्ड के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किस तरीके से होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसमें रहता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया किस तरीके से लागू की जाती है या राष्ट्रपति अपने पद से किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 के थ्रू हटाया जा सकता है तो आपके लिए एक ये जीके का क्वेश्चन भी हो जाता है कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल नंबर के थ्रू हटाया जा सकता है तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल नंबर सिक्सटी के थ्रू राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया जा सकता है अब राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है मतलब क्या ऐसा आधार हो कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही आधार पर हटाया जा सकता है कि अगर उसने किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो मतलब कि संविधान का उल्लंघन यदि राष्ट्रपति ने किया है तो मात्र इसी वजह पर ही उसको हटाया जा सकता है और किसी वजह पर राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट नहीं हो सकता है फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो तीन पार्ट से मिलकर बनती है फर्स्ट पार्ट जो उसका होता है प्रेसिडेंट सेकंड पार्ट जो होता है वो राज्यसभा और थर्ड पार्ट लोकसभा तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों पार्ट से जो मिलकर है वो पार्लियामेंट बनती है अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाने वाली बात की तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा ये दोनों सदन जो है ये प्रस्ताव को लेकर आ सकते हैं लोकसभा भी प्रस्ताव ला सकती है राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का और राज्यसभा भी राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का प्रस्ताव ला सकती है तो दोनों सदन स्वतंत्र हैं इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाने के लिए अब हम यहां देखते हैं मान लीजिए राज्यसभा प्रस्ताव को लेकर आती है कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होना चाहिए उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो रा, जब राज्यसभा इस प्रस्ताव को लेकर आएगी तो वन फोर्थ मेंबर्स की सहमति से एक चौथाई सदस्यों की सहमति से उस प्रस्ताव को लेकर आएगी कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए और उस प्रस्ताव को पीठासीन अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति के पास में वो भेजा जाएगा पीठासीन अधिकारी वो होता है जो प्रेसिडेंट और राज्यसभा के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है तो अपने प्रस्ताव को राज्यसभा वन फोर्थ मेंबर से पारित करवा कर कहाँ भेजेगी पीठासीन अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति के पास ये चौदह दिन पूर्व उसको सूचना दे दी जाएगी कि आपका इम्पीचमेंट है वो होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो फ्रेंड्स यहां भी जियो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आखिर राष्ट्रपति को कितने दिन पहले इंपीचमेंट की सूचना देनी होती है तो राष्ट्रपति को चौदह दिन पहले इंपीचमेंट की सूचना देनी होती है अब पीठासीन अधिकारी उस राष्ट्रपति को यह सूचना दे देगा कि आपका इंपीचमेंट होने जा रहा है और राष्ट्रपति अपनी सफाई राज्यसभा में देंगे राज्यसभा में इसलिए देंगे क्योंकि इसके इंपीचमेंट का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही पारित होना है या राज्यसभा में से ही वो पेश किया गया है तो इसलिए वो अपनी सफाई भी राज्यसभा में देंगे यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया होता तो वो लोकसभा में अपनी सफाई देते अब राष्ट्रपति राज्यसभा में आकर अपनी सफाई देंगे कि उन पर जो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन के जो आरोप लगे हैं वो सत्य नहीं है राष्ट्रपति खुद भी आकर सफाई दे सकते हैं और राष्ट्रपति खुद ना आना चाहें तो वो अपने कृषि प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर भी वो अपनी सफाई दे सकते हैं अब राज्यसभा यदि अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति है उन्होंने जो सफाई दी है वो झूठ है या उसमें किसी प्रकार का दम नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा टू थर्ड मेजोरिटी के द्वारा उस प्रस्ताव को राज्यसभा में से पारित कर देती है मतलब कि वो प्रस्ताव है वो दो तिहाई सदस्यों की सहमति से राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है और पारित करने के बाद में वो जाता है लोकसभा के पास ठीक है अगर लोकसभा इस प्रस्ताव को लेकर आती तो वो राज्यसभा के लिए इसको भेजती अब क्योंकि राज्यसभा ने प्रस्ताव दो तिहाई सदस्यों की मंजूरी के साथ में लोकसभा में भेज दिया है तो लोकसभा इसके बाद में एक जांच कमेटी का गठन करेगा और वो जांच कमेटी राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगी यदि जांच कमेटी ये देखती है अपनी पूरी जांच में कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगे हैं वो सत्य हैं तो वो अपनी इस रिपोर्ट को लोकसभा के लिए सौंपती है और लोकसभा इसके बाद में ये देखती है कि राष्ट्रपति लगे हुए आरोप हैं बिल्कुल वो सही है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा दो तिहाई सदस्य की सहमति से या उनकी मेजॉरिटी से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है और लोकसभा में से जैसे ही प्रस्ताव दो तिहाई सदस्यों की सहमति से पारित होता है मतलब कि टू थर्ड मेजॉरिटी से पारित होते ही महाभियोग जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और राष्ट्रपति को अपना जो रिजाइन है वो देना पड़ता है फ्रेंड्स इसको एक बार मैं आपको बोर्ड के थ्रू समझाऊंगा और अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो मेरी गारंटी है कि आप कभी भी राष्ट्रपति के महाभियोग को नहीं भूल सकते इसका प्रोसेस आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा तो देखते हैं फ्रेंड्स अभी लॉकडाउन डेज में जो वीडियो घर पे बन रही है इसलिए बोर्ड छोटा है तो आप एडजस्ट कर लेना अब
बी और सी ए पे प्रेसिडेंट है बी पे राज्यसभा और सी पे लोकसभा देखिए राज्यसभा वन फोर्थ मेंबर्स की मेजॉरिटी से प्रस्ताव को लेकर आती है प्रस्ताव को लाने के बाद में ये प्रस्ताव कहा भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है किसके द्वारा पीठासीन अधिकारी के द्वारा ये सूचना दी जाती है प्रेसिडेंट को कि उसका इंपीचमेंट होने वाला है और ये जो सूचना है वो चौदह दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है उसके बाद राष्ट्रपति अपनी सफाई देते हैं राज्यसभा में आकर ठीक है तो वो खुद आकर यहां सफाई देते हैं कि उनपे लगे जो आरोप है वो सत्य है नहीं है राष्ट्रपति खुद ना आकर अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं अब राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के द्वारा दी गई सफाई आ, में दम नहीं है या रा, राज्यसभा राष्ट्रपति की सफाई संतुष्ट नहीं होती है तो वो इस प्रस्ताव को टू थर्ड मेजोरिटी के साथ में पारित कर देती है और पारित करने में ये कहा भेजती है लोकसभा के पास में इसको भेज देती है लोकसभा फ्रेंड्स एक जांच कमेटी का गठन करता है जांच कमेटी का गठन कर दिया और जांच कमेटी ये देखती है कि राष्ट्रपति में लगे आरोप कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं उसके बाद में ये जांच कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है ये लोकसभा के लिए वापस सौंप देती है और अगर उस रिपोर्ट में ये होता है कि जो राष्ट्रपति लगे जो आरोप हैं वो सत्य हैं तो लोकसभा भी टू थर्ड मेजोरिटी के साथ में उस प्रस्ताव को पारित कर देती है और जैसे ही लोकसभा उस प्रस्ताव को पारित करती है तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है इम्पीचमेंट का इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस आपने देख लिया होगा और इस प्रोसेस को यदि आपने दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली आप इस प्रोसेस को कभी भी नहीं भूलोगे तो एक नज़र में हमने आपको पूरी कोशिश की है राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट समझाने की इसी तरीके से आपके लिए मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो बनाता रहूँगा हैव अ गुड डे